Good evening. Hello, hello. It's time to start with this class. Hi, hello, hello, Jacqueline, Eviv, and Catherine. Vamos a esperar a sus compañeros. Tenemos dos minutos todavía. There we go. Hola, hola. Hello, hello. How are you? How are you? I'm good. And you? How are you today? Muy bien. Jacqueline nos dice que va a tener su cámara apagada. That's okay. Very good. Para el resto, tratemos de siempre eh, tener cámara encendida y tener el nombre completo. Okay. Let me get ready. Estamos. September. Today is September 7. September 7. Vamos muy rápido con el mes de septiembre. Imagine. Yes. Estamos en el día 7. Y ya estamos en nuestra clase número. What class is this one? ¿Quién se recuerda? ¿Qué clase es esta? Three. Three. Class number three. Imagine. Estamos a punto de terminar la primera semana, como si nada. There we go, okay. Six students, esperemos por dos más y empezamos, okay. Empezamos a las ocho en punto. Very good job. Okay, just give me one second. There we go. Okay, I'm ready. Seven students are ready and we are ready to start with this class. Class number three, welcome back. Bienvenidos todos, welcome back. This is the English class. Are you ready? To start with this class, estamos listos para empezar. Are you ready? Ready. Ready. Esta es la actitud. Ready. I'm ready. Remember, this is just one hour, una hora, and we need to practice. We need to practice a lot. Okay. We need to practice in this class. Let me show you the picture with the topic. What is the topic for today? Look. Section number one. And today, we are going to have section number two. También, section one and section two. And these two topics are very important topics in the basic level. Tenemos que manejarlos muy bien. El alphabet and also the famous verb to be. Alphabet and verb to be. But before we continue with the class, we are going to make a review. What is the topic that we had yesterday? ¿Cuál fue el tema que tuvimos ayer? What was the topic from yesterday? ¿Quién se acuerda del tema? The first topic. ¿No? ¿Qué estábamos viendo ayer? Había un tema en específico. Possessive. Possessive. Possessive adjectives. There we go. Possessive adjectives. Hacemos un repaso porque lo vamos a usar ahorita también. Possessive adjectives. And what are the possessive adjectives? Look at these examples. My, your, his, her, its, our, and their. Possessive adjectives. Don't forget my, your, his, her, its, our, and their. Let's make a practice. ¿Se acuerdan de esta conversación? What was your last name again? ¿Se acuerdan de esto? ¿En qué situación lo teníamos? ¿En qué clase, perdón? ¿Qué clase estaba esto? Class number 
In a class number one. Ah, ¿y cómo respondían? I'm sorry. What was I'm your sorry. last name again? ¿Cuál era la respuesta? Yes, Jenny. What was your last eh, name again? Eh, creo que era... Solamente decía... El apellido, Jennifer el... Miller, muy bien. Vamos a hacer esta misma pregunta. A ver cómo me responden ustedes. Yo les pregunto y ustedes me dan su apellido. Practiquemos. Here we go. Marcia, I'm sorry. What was your last name again? Um, eh, Lobos. Lobos. Very good job. Thank you. Fatima, what was your last name again? It says Mara King. Excellent. Wilson, I'm sorry. What was your last name again? Flores. Flores, very good. Um, Jenny, I'm sorry. What was your last name again? Cruz. Cruz, very good. Jose Enrique, I'm sorry. What was your last name again? Oriana. Orellana, very good job. You see? Vamos a ver si se acuerdan. Siempre hacemos un repaso eh, de los temas anteriores. What was your last name again? And now let's practice using possessive adjectives. Vamos a usar los possessive adjectives. Preguntando el nombre de sus compañeros, ¿ok? Let me give you an example. No se asusten si aparece su cámara. Vamos a hacer simplemente repaso, ¿ok? Let me pick one of you. Vamos a elegir a uno de ustedes. Here we go. Ok, aquí tenemos. Jenny, ¿cómo preguntamos el nombre de ella? ¿Sería what's your name? No, sería... No. Uh -huh. What is his name? Ah, vaya, no, pero no. Her, 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 her name, ok. Al que seleccione solo se me queda ahí, ok. Y los demás me hacen la pregunta. Clase, Jenny, muy bien, Jenny. El resto de la clase. How do we make the question? What's his name or what's her name? Her name. Ok, but make the complete question, please. Hagan la respuesta, la pregunta completa, please. ¿Mm? What her what her name? What's her name? Very good. Fatima, what's her name? This is what's your name? No, what's her name? Yeah, this is what's your name. Okay, respondamos a esa pregunta, Fatima. What's her name? Her name is Jenny. That's, oh, okay. oh, sorry. Yeah, yeah, yeah. Okay, muy bien. Don't worry, don't worry. <laughs> Otro ejemplo. Here we go. Let's pick one boy. Uno de los chicos. You know, solo me, solo me deja destacar a los que tienen cámara encendida. So, I just have two boys. Tengo dos chicos. Here we go. Look. ¿Quién tenemos? Háganme la pregunta. Make the question, please. Pregunta. What his name? What his name? What his name? Marcia, what his name? What? His name. His name is. Ajá. No me what his name? Enrique. Enrique. Okay. 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 Excellent. His name. His name is Enrique. Very good job. Very good job. Yes. Now, veamos. Here we have another girl. Hagan la pregunta y luego le pregunto a alguien específico y me responde. Here we go. Make the question, please. What is the question? What's her name? What's her name? What's her name? What's her name? Wilson Javier, what's her name? Her, uh, Wilson. Ah, what's her name? Her name. Mm. 
¿Quién está en la pantalla? What's her name? Uh, I'm sorry. Ah, ok, muy bien. What's her name? Uh, Catherine Roxana. Ajá, ¿y cómo sería con oración completa? Complete sentence. Uh, her is Catherine. Her name is Catherine. Catherine. Very good job, very good job. Another example, let me see. Make the question, please. Hagan la pregunta. What is the question? What's her name? Very good. Vemos a Diana. What's her name? Le pregunto a Andrea Nicole. What's her name? What's her name? So, le tengo que preguntar yo a ella o ella a mí. Ah, no, escuchen mi pregunta. What's her name? What's her ah. name? Ah, yeah. Yeah. eso es pre para mí. Yeah. Oh. To you. Para ok. Uh, her name is Diana Gabriela. Very good job. De acuerdo a mi pregunta, usted responde. Muy bien. Ahora le pregunto a Diana. What's your name? My name is Diana Gabriela. There we go. Catherine Roxana, what's your name? My name is Catherine. Very good. Jacqueline Rebecca, what's your name? My name is Rebecca. My name is Rebecca. Very good job. Class, what his name? What's his name? His name is Rebecca. There we go. Very good job. Repasamos que ahorita, possessive adjective, sería en este caso adjetivos, my name, ¿por qué se llaman adjetivos y no pronombres? Muy bien Diana, porque existen los possessive pronouns en possessive adjectives, existen ambos, pero en este caso, ya, yeah, tell me Héctor. Sorry teacher, es que bajando la mano estaba teacher. Ok, don't worry. Acabamos de practicar cuál es. My name is y his and her. ¿Por qué? Son los más comunes que ocupamos, ¿ok? Con el nombre. Si preguntamos otra información, podemos ocupar los demás. My name is, his name is, and her name is. Very good job. Here we go. Pregunta sobre los possessive adjectives. Porque lo vamos a seguir repasando, ¿ok? We are going to continue practicing. Very good. Let's move on. Yeah? La pregunta es de que cualquiera que pase aquí se va a ver. ¿Cuántas? ¿Tienes preguntas? Ah, hombre, me agarre escuela, ¿no? Ya me tengo que ir al rincón. Lo que voy a hacer es... Oops, I'm sorry. <laughs> okay. What is the topic for today? Lo presento nuevamente para los que acaban de entrar. Alphabet and verb to be. Alphabet and verb to be. And here we go. Let me show you. Les muestro esto. Look, miren este cuadrito. Teacher, y ese es el alfabeto. It's a very easy way to learn the alphabet. Estos sonidos, sonidos que tenemos acá, the ones that are in black, son sonidos o como nosotros los pronunciaríamos en español. Miren el número uno. A. A. Se los muestro acá. A. ¿Cómo sonaría este en español? Ya va. I. Dos I. I. Y este. Ya no. A. A. How about this one? I. I. In this, o, o, in this one, you, you, in this, ah, 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 those are, ah, very good. One more time, let's practice. A, A, E, 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 I, O, O, E, U, U. N A. Ah. Ah. Ok, les doy un ejemplo. En inglés, ¿qué letras de mi alfabeto sonarían con A? 
A, la primera columna, the first column. A. En el... Ayudo. La primera que sería la A. Uh -huh. A. Bien. La primera vocal. Vamos a ubicar las vocales. Miren. A. A. H. A. Pongamos primero en nuestro cuadro las vocales. Miren. A. Ah. I. 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 Falta la O y la U. Está? Uh -huh. La O. U. Obviamente va acá. O. Y me falta U. la U. Que va a la par. U. Look. Ya tengo mis cinco okay. vocales. In English. Las vocales pueden tener más de un sonido. Pueden existir hasta 15 sonidos diferentes de las vocales. Imagine. ¿En qué se basa? Depende de la consonante que está a la par de la vocal. Pero ahorita solo las vamos a aprender solas, aisladas por ellas mismas. A, E, I, O, N, U. A, E, I, O, U. Very good job. ¿Qué otras letras caben en mi primer columna? A. Vámonos con la primera columna. H. Oh, ok. H. J. H. J. K. K. Ok. La K. K. Very cool. K. ¿Qué otra letra? J. J. ¿Para qué tenemos otra? Yo creo que solo es, escuché. No, solo esas. A, H, K, J. Pueden escuchar. They sound very similar. Suenan muy igual. A, H, K, J. Very good job. Para la segunda columna tengo la mayoría de ejemplos. Okay. La mayoría de letras van en la segunda columna. En realidad son todos los espacios que ven tienen que ir completos. Identifiquemos. Everybody. Si se equivocan, no se preocupen. B, B, C, Very good. B, B, C, C, G. A, B, C. Muy bien. C, D, D, G. D, Very good. Suena igual. D. ¿Qué más? Y ya la tenemos al inicio. Y ah, ok. Vámonos en orden. G. De acuerdo al alfabeto. G. Very good. Bueno, mi dulce. K. No, K. No, K. Ya está. Ajá. Sí. Sí. ¿Qué más? P, ok, la P, muy bien. P, suena igual. Q, T, T, muy bien. T, C, C, ya la tenemos ahí, C, ya está en mi cuadro. No, C de Z. T, vamos a agregar Z. Ah, saben, me falta una, entonces, pongámosla por acá. La Z acaba. Hay un cuadrito abajo. Muy bien. Entonces, I, V, C, D, G, P, T, V, N, C. Todas esas suenan igual. Very good job. Column number three. Vámonos a la columna número tres. Ahí solo necesito cinco ejemplos. Cinco letritas van ahí. Con E. The sound E. What is F? Okay. F. 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 E F. Very good. L. E L. Very good. L. L. M. 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 S. M. M. N. S. N. N. S. N. S. 
Very good job. Yes. Look. Suenan todas con la misma, eh, de la misma forma. F, L, M, N, S. Todas inician con E. F, L, M, N, S. Very good job. Next. En esta columna solo me hace falta una. Un ejemplo. ¿Cuál sería que suena como I? I. 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 Ya está ahí. Me why? Falta. Why. Muy bien. La Y. Why. And that's it. No hay más. Next. <coughs> oh. Oh. ¿Qué otras suenan como oh? Oh. Ninguna. Es la única que suena de esa manera. Oh. oh, it's the only one. Siguiente. You. You. Necesitamos dos ejemplos w. más. Q. W. Oh, very good. W. 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 And... Q. 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 Pronunciamos la Q. U. W. Q. Q. W. Q. U Very good job. U, w, W, Q. In the last Q. one, en la última Q. columna, I only have one. En la última columna, solo una letra. Tiene que ir ahí. R. 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 There R. we go. R. Mm -hmm. Entonces, en la E, falta la X. La X. Right. Here we go. Aquí está. X. Excellent. X. La X. Yeah, that's right. Nos faltaba la X. Ahí está. Look. E. Sí. E. Primera columna. Let's practice right now. Luego se van a practicar en grupos. Let's practice. Four examples. Que suenan como A. A. Empecemos. A, 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 K, K, A, K, A, A. Don't worry, A. activa su micrófono, no hay problema si hay sonido este, en casa, luego solo va a ser un minutito de práctica. I, ya vamos a la primera columna, ahora I, I, vamos, el primero. I, 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 now with this one. E. I. 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 And y. I. I. And y. Y. Very good. This is very easy. How do you pronounce this oh. one? Oh. 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 And this? U. W. W. U. And this? R. 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 Very good. Let me have one volunteer. Let me see. ¿Quién elijo? Is Glenda in the class? Glenda Elizabeth? Yeah, teacher. ¿Está Glenda por ahí? Ok, Glenda. Vamos a escuchar a Glenda pronunciar todas, todas las letras. A ver cómo nos va. Go, Glenda. Escucha, Glenda. Let me see. Let me do something. Vamos a hacer algo. Vamos a silenciar a todos y pedimos a Glenda nuevamente. Okay. Glenda, are you there? Ok, I guess she's having problems. Let's look for another volunteer, Jorge Alberto. Can you try pronouncing? Podemos probar sí. pronunciar. Go, please. Excellent. Esa es la que Go. A H K 
Yay. Very good. Continue. Mm. E. A, B, C, D, no. G. No. E. E, B, C, D, G. B, D, B, Z. Very good. Can you pronounce this one one more time? E. Very good. Continue. A. F, A, F, L, M, N, S, X. Very good. Continue. I. M. A, Y. No. I. I. N. And Y. Very good. Continue. O. Continue. U. W. Q. Very good. And the last one. N. R. R. Very good. Now I need a girl. Excellent job. Did an excellent job. A uh, volunteer, a girl. No volunteers? I have so many girls in the class today. Yeah, teacher. Go, U W Q R. Very good job. You did an excellent job. Now, don't worry. I am going to check the attendance list. Voy a checar la asistencia y luego con este cuadro nos vamos a practicar en grupos o en parejas para que tengan todos la oportunidad de practicar. Here we go. Vamos a tomar captura de esta. Okay. Here we go. Just give me one second. Okay, don't worry. No, no se preocupen si no lo copian. Let me check the attendance. Ya se los comparto por WhatsApp. Say here or present. Si están conectados. Today is September 7th. Vamos a ver, aquí está. Miércoles. Andrea Michel Espinosa Marcas. Present. Andrea Nicole Ramos Rodríguez. Present. Excelente. Andrea Raquel Escobar Flores. Brian Ernesto Elías Alvarado. Presente. Very good. Diana Gabriela Escobar Hernández. Present teacher. Elmer David Aguilar Aguilar. Fátima Elisa Marroquín Mejía. Here, teacher. Ok. Glenda Elizabeth León Barrientos. Present. Ok. Gloria Carolina Martínez Arce. Héctor Adalberto Velado López. Presente, teacher. Presente. Very good. Iris Yolanda Calderón Aldana. Jacqueline Rebeca Cermeño López. Jorge Alberto Ramos Erazo. Present teacher. Very good. José Enrique Orellana Arana. Present teacher. Excelente. Catherine Roxana Sandoval Contreras. Present. Ok. Marcia Beatriz Lobos Franco. Present teacher. Very good. María Elena Ibarra Álvarez. Miriam Edith Rigueros Hernández. Present teacher. Very good. Sandra Carolina Méndez de Ávila. <laughs> Wilson Javier Flores Ramírez. Present teacher. And Jenny Carolina Ardón Cruz. Present teacher. Very good. Ok, let me send you the picture y vamos a practicar en grupitos. Questions about the alphabet. Preguntas. 
I know this is a very easy way to remember. Esta es una forma fácil de recordar el alfabet. Sí, agrupamos los sonidos. Okay. Here we go. Grupo de siete a ocho. Aquí estamos. Ok, eh, perdón que a veces no, eh, no puedo leer los mensajes en el instante de WhatsApp por estar en la clase, ok? Pero veo que hay varios mensajitos en WhatsApp. En please, tratemos de siempre conectarnos a tiempo y de justificar si hay algún inconveniente, ok? Very good job. Ok, here you have the picture. But before, ¿cuál es nuestra meta ahorita? How do you spell your name? ¿Cómo deletrean su nombre? How do you spell your name? Esa es nuestra pregunta de ahorita. How do you spell your name? ¿Cómo deletrean su nombre? Spell, el verbo spell, significa deletrear. How do you spell your name? Recuerdan que en el video nos daban un ejemplo, en el video de la plataforma. In my case, my name is E, L, E, N, A. And my last name is A, R, G, U, E, T, en E, aquí estamos. Deletreen un nombre y un apellido a sus compañeros. Luego, como clase les pregunto, ¿ok? Cuando volvamos al grupo. Here we go. No es necesario compartir pantalla ahorita. Is it clear? ¿Está claro lo que vamos a hacer ahorita? How do you spell your name? ¿Qué pregunta le van a hacer a sus compañeros? How do you spell your name? ¿Ok? Here we go. Let me see. How do you spell your name? Quieren ver nuevamente la pregunta por si quieren copiarla. How do you spell your name? Ahí está. How do you spell your name? Y qué esperan escuchar de sus compañeros? El deletreo correcto. Corrijámonos entre parejas, ¿ok? No hay problema. Para eso son los grupos, para practicar. Here we go. Very good job. Five minutes to practice. Cinco minutos para practicar. Go, please. Time to practice. Say hi to your classmate. Díganle, hola, compañero, ¿cómo estamos? How do you spell your name? Go, please. Okay, I'm just missing Nicole, Jose Enrique, Iris. Go with your classmate, please. Excellent. Jose Enrique, did you get the invitation? Recibió la invitación, Jose. Go with your class. There we go. Excellent. How do you speak your name? Okay. How do you speak your name? Okay. Eh, sería J O R G E E R A C O. Ese sería mi nombre y mi apellido. Entonces, okay. hoy pregunto okay. y ah, creo que es una otra compañera, Jacqueline. Ah, sí, ahí está también. Ok. Eh, por el momento le voy a preguntar y 
continuamos con ella. Sí. Bien, how do you spell your name? Sí. U I L F O M. And I like U L O L P S. Okay. Eh, no sé si nos escucha la compañera Jacqueline. Hola. Tu name es, es el primer nombre. Ajá. Y how do you spell less name es el apellido. Oh, sí, 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 es cierto. Ajá, entonces sería... Nay. How do you spell less name? Uh -huh. Y allí sería el apellido. <risa> less name. Ajá, o sea, que eso le vamos a agregar less. Ajá, para decir apellido es less name. Uh -huh, less name. Ok. Llámosle la última vez. Vaya, está bien. La B de vaca. B. La Z. Six. Sí. En su turno. F. La A. No. F. Okay, five minutes. Cinco minutos se van rapidísimo. Five minutes are over. Vamos a ver. Let's go back. And let's listen to you. Okay, remember we were just practicing spelling names. Solo estábamos practicando de letrear. Nombres, ok, don't worry. How do you spell your name? How do you spell your name? ¿Cuál era la pregunta? How do you spell your name? Your name. When we say How do you spell your name? No estamos refiriendo al nombre y al apellido, ¿ok? O puede ser el nombre completo, right? Pero como les decía, cuando nos presentamos es muy común decir just one name and just one last name. Si queremos ser específicos, how do you spell your last name? Lo decimos en específico. ¿Cómo deletreas tu apellido? How do you spell your last name? Pero si decimos, how do you spell your name? Eh, nos referimos a nombre y apellido. Vamos a hacer una práctica. How do you spell your name? Let me see, Brian Ernesto. Hi, Brian. Are you ready to participate? Yes. Muy bien. How do you spell your name? Yo escribo lo que escucho. Go, please. How do you yeah. spell your name? B. Mm -hmm. R. W. A. M. M. N. Oh, N. Very good. Mm -hmm. eh. Your last I, name. I, L, I, A, S. Continue. Así es. Ah, todo el nombre. Oh, or that six. Brian Elias. Very good job. Sí. 
Brian, and your first last name, Elias. Very good job. How do you spell your name? Edith, preguntamosle a Edith. How do you spell your name? I D E T S. La, disculpe, o sea que la E era I, o sea, y han puesto. Ah, muy bien, pero dijo I. V E T H. Otra vez. Let's try it again. Vamos. Sí, sí. E D E D E es I. I Ay, es la I. Pero tiene que pronunciar I. Okay, okay, Edith. One more time. E D I. Ajá. I. Okay. I T H. Very good. And your last name? H E R N I La A como se dice? A. 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 Very good. A. Okay, okay. A. D, N, D. <laughs> Yo me adelanté, D. Yeah. D. Uh -huh. E, C. Z. Very good job. Si se nos olvida cómo se pronuncia la I. Edith, ¿cómo leemos esto en inglés? Quiero ver. I am. Ah, entonces, porque sabemos que ahí sí es I. I am. <laughs> I am. Very good. Hagamos, eh, pongamos ejemplos que nos acordemos. I am. Y Edith, ¿cómo leemos esto en inglés? Uh, email. Ah, ok. Sabemos qué significa e, email. E. Ah, y no lo pongo contigo. Don't worry. A veces puede ser que de esta forma nos acordemos. o ¿Cómo leemos esta clase? Ok iPhone. Ah, no decimos iPhone, es iPhone. Oh. ¿Por qué? Porque ya no decimos uh -huh. iPhone. Ah, es I, I, I. Very good job. Acordémonos siempre de eh, asociar sonidos o palabras que yo me acuerdo. Okay? Very good job. Uh, the last volunteer. Uy, vamos a borrar acá. This, this and this. Last one. Let me have... Jacqueline Rebecca, how do you spell your last name? Uh, oh yeah, your name, I'm sorry. Excellent, okay. your last name. Okay. Go. I spell Rebecca R-E-B-E-C-A. R-E-B-E-C-A, -E -E continue. Eh, le voy a dar mi segundo porque en el primero lleva ñ y no existe la ñ en inglés. Ok, ok, excelente. Ok, sería López, L-O-P-E-C. Sí. Sí. Y mm -hmm. you now, cuando tenemos en este caso ñ, podemos sustituirlo por n, n. n. Ah, ok. Mm -hmm. That's ok. Very good job. Mañana lo primero que voy a hacer es preguntarle su nombre y completo mañana a cualquiera de la clase. How do you spell your name? Pasen todo el día deletreándolo, ¿ok? Para hacerlo rápido, ¿ok? How do you spell your name? Parte de nuestra información personal no solo es el nombre, que también, ¿qué otra información damos muchas veces? El número de teléfono. Excellent. Number, cell phone number, o le llamamos contact number, número de contacto, ¿ok? No solo damos mi nombre o no lo deletreo, no me entienden lo deletreo, también doy mi contact number, mi número de contacto. Contact number. Les pueden preguntar, y es muy usual que le pregunten, What is your best 
contact number. What is your best contact number? ¿Cuál es su número de contacto? Porque muchas veces tenemos teléfono fijo y tenemos el cell phone, el celular, ¿verdad? Entonces, what is your best contact number? ¿A cuál lo puedo contactar más rápido o mejor? Y la mayoría de veces damos el cell phone. O también les pueden preguntar, what is your cell phone number? Específico. What is your cell phone number? Y hacemos lo mismo, lo deletreamos, número por número, ¿ok? Vámonos a la plataforma. Yes, tell me, Javier. Eh, eh, quería ver si podemos practicar eso. Sí, ahorita. Si lo, si lo puedo practicar. Ok, go, please, go. Eh, seven, four, Ajá. three, six, eh, two, six, four, nine. Excellent. That's it. Great pronunciation, Wilson. Solo para escuchar más que todo. Hay algunos números que sí tenemos que enfatizar eh, la pronunciación, but that's okay. Very good job. Thank you. Let's go to section number one. Y escuchamos numbers from one to ten. Son temas básicos, pero que es importante retomarlos, ¿ok? Because of the pronunciation. Here we go. Section number one. Here we have this video. Creo que este es the last video. Escuchemos las veces que sea necesario. Ahorita solo una vez. Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask for and give phone numbers. Let's get started by going over the numbers from 1 through 10. Let's listen and repeat. 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now let's try to practice by reading out the numbers that you see on the screen. Anna Silva. Anna Silva's work phone number is 201 555 2491. Anna Silva's home phone number is nine one four five 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 two seven one four. Anna Silva's cell phone number is eight four five 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 one zero oh, two three. Very good. Okay, it's time to listen again and then we practice reading James Liang. Ahí tenemos otros. Ejemplos con James Lian. Here we go. Listen. Let's listen and repeat. Okay. Listen. Zero. Zero. Let's repeat. Zero. 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 Oh. 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 Ya vamos a ver por qué se pronuncia zero and oh. One. One. 
three, four, 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 five, four, five, four, five, 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 six, 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 six seven, 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 eight, seven, seven, eight, 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 Real. Okay, now we have the numbers in a bigger no. way. Let me stop the chair. Voy a poner en la presión. Numbers from 1 to 10. So, let me see. Okay, now forget, nos diremos los microphones, please. Microphones. Mute your microphone. Very good. Thank you. El número, aquí está. Okay. Ya les muestro la pantalla. Just give me a second. Okay, ahora sí pude capturar bien. Here we go. Let's go back. Look. Zero and O. Oh. When we are going to give Phone number. Siempre que vamos a dar número de teléfono, no decimos zero. Vamos a decir O. Oh, o. Oh, como la vocal. La misma pronunciación de la vocal. O. Oh. Ok. Aquí está el ejemplo. Zero. No se dice para dar número de teléfono. Decimos O. Oh. And then we have one. One. Two. Two, three, three, la TH suena, three, four, and then we have five, six, seven, eight, escuchen la T al final, eight, 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 nine, Nine and number ten. Alcanzamos a ver los ejemplos que tenemos. Ana Silva and James Lian. Ana Silva and James Lian. Vamos a practicar. ¿Cuál es el número de teléfono de ellos? Ana Silva and James Lian. Se los muestro el mismo ejercicio en mis diapositivas. Here we go. Ana Silva and James Lian. What is your cell phone number? What is her cell phone number? This is what we are going to practice right now. Tenemos 10 minutos todavía. 10 minutes to practice. En las clases que vienen vamos a seguir practicando los números, ¿ok? Ahorita solo numbers from 1 to 10. Vaya, miren, look. Ana Silva, work phone, home phone, and cell phone. James Liang, work phone, home phone, and cell phone. Let's see, here we go. Veamos, le pregunto a quién me aparece acá. Diana, Diana Gabriela. Empecemos con Ana Silva. What is Ana Silva's work phone? Two, oh, one, five, 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 two, four, nine, one. Excellent. Nicole, what is James Liang work phone? His work phone is 9006668893. Ok. Chicos, ¿se ve bien el ejemplo o está un poco borroso? Yo lo veo bien, teacher. Se sí. mira bien. Se mira bien. One more time, Nicole. This one, work phone. Work phone is 9. Oh. That, is, that is 
six, 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 eight, eight, nine, three. What number is this one, Nicole? Five, five, five. Five, uh, five, five. I was like, okay. Sorry. <laughs> Don't worry. Five. Excellent. Five, five, five. You for eso, chicos, se ve bien, Ando. Yes, teacher. Let me ask. No me sirven los lentes. Ya sé, dije, son mis lentes. Wilson, thank you. Wilson, what is eh. Ana Silva cell phone number? Practiquemos, Wilson. Eight, four, five, 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 one, two, two, three. Okay. ¿Cómo pronunciamos el cero, Wilson? Oh. Oh, oh, como la vocal O. Oh. oh, two, three. One more time, Wilson. Eight, four, five, 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 one, oh, two, three. Very good. Five volunteers, cinco voluntarios. Now, raise your hand, levanten la mano, raise your hand. Fátima es la primera, very good. Tengo Fátima, luego Jorge, Alberto, then Jacqueline, Rebeca. Wow, tengo muchos, muchos volunteers. Vamos a ver, primero Fátima. Tell me, James, Leanne, home, phone. Go, please. Okay, six, oh. Four, five, 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 two, seven, one, four. Very good job. Next one. Siguiente volunteer. Jorge, Jorge Alberto. Ana Silva, work one. Two, oh, one, five, 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 two, four, nine, one. Wow, that was fast. Very good job. Hector. Hector, tell me James Leon cell phone number. Okay, teacher. Okay. Two five series. Uh, how do you say uh, in espacio, teacher? No se dice. Yo no entendí. No, no lo decimos. Solo oh, okay. decimos los números. Excellent. Okay, teacher. Uh, five 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 one zero two three. Okay. ¿Cómo decíamos el cero? En los números de teléfono. Oh, 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 oh. oh, oh. oh. Okay. One more time, okay. otra vez. No, para eso estamos, para practicar. Okay. One more time. Ok. Two, five, oh, five, 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 one, oh, two, three. Great job. Very good job. Jenny, it's your time to participate. <laughs> Ana Silva, cell phone number. Eight. Four, five, 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 one, oh, two, three. Okay, five, five, five. Very good job. Now, Jenny and then Jacqueline. Jenny, Jenny, tell me. James, Liang, come on. Teacher, yo solo acabo de decir el cell phone. Really? De Ana Silva. Okay. Soy Jenny. Ay, me aparece la mano levantada. Here it, here it, here it. Thank you. Six, oh, four, five, 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 two, seven, one, four. Very good job. Don't forget, practice. Saying numbers. Los que me quedan de volunteers, les pregunto su cell phone number. Pueden inventarlo, ¿ok? No pueden decir de real si quieren. ¿Quién me falta? Edith, what is your cell phone number? Eh, sería 6066264. Ok, excellent. Great pronunciation. Well. Rebecca, Jacqueline Rebecca, tell me your phone number or cell phone number. Okay, sería 72874193. Okay, excellent. It is. Um, your number. Um, 76821450. Okay, very good. Más. 
Let me see. Jose Enrique, what is your phone number? Uh, seven, nine, ten, uh, one, two, four. Mm -hmm. Okay. Jorge Alberto, what is your phone number? Um, seven, two, five. Seven four one one four. Wow, excellent. Let me see. Alguien más. Tenemos dos minutitos más. Let me see. Catherine Roxana, what is your phone number? Seven three one six 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 seven one. Very good job. Si nos vamos a la platform, van a encontrar un ejercicio. El ejercicio en Section number one. What are you going to do? You are going to listen. Miren. Acá está. Spelling names. Escuchar. Cómo deletrean los nombres. Tenemos five conversations. Uh -huh. Preguntas. Yes, tell me. Díganme. Sí, uh -huh. Tell me. Echar una preguntita. Ok. En los ejercicios hay, hay, un, hay un ejercicio que te pide el, el número de teléfono, pero hay una, hay una persona que no está en el, en el, en el audio, que es, sería Jennifer. Jennifer Entonces, Miller no aparece. Exacto, really? ¿no? En ese, en ese. Uh -huh. Sí, no aparece. Eh, sí está. Eh, ella dice que la primera creo que es Nicole antes de ella y dice que es su roommate. Entonces dice el mismo número de ella. Oh. Yeah. Oh, ok, ya ven, hay que preguntar, muy buena pregunta, voy a revisar ahorita, si no, quiero ver, ahí está, solo nos queda pendiente lo de, tal vez cubrir rapidito lo del ver to be, que si lo vimos, si se fijan, iba inmerso en nuestra conversación, pero nuestro ejercicio para el ver to be, lo vamos a completar como primera actividad mañana. Y sí, ahí está. Es el mismo número. ¿De quién no aparecía? De Jennifer Miller. Yes, Jennifer Miller no aparece. 5646-555-3806. Ahí está, es el mismo de... Es el mismo de Nicole. Same number, el mismo número de Nicole Johnson. Así que pueden escribir el mismo. Si no le funciona... Por WhatsApp me lo vuelven a preguntar. ¿Ok? Thank you. ¿Qué practicamos ahora? Mm -hmm. Alphabet mm -hmm. and... Spelling. Spelling numbers from one to ten. Okay. Vamos a preguntar mañana su nombre y su número de teléfono. Va a ser nuestra primera actividad. ¿Ok? Thank you so much for coming. Gracias por asistir, para participar también. Si hay preguntas de la platform, ahí está WhatsApp, sus compañeros y también voy a estar pendiente de revisarlo si hay alguna pregunta. ¿Ok? See you tomorrow. Ah, okay. Bye. See you. Bye. Bye. See you. Bye. 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 Bye.